ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ரொம்ப பாப்புலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கும் கூட நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை டெவலப் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெட்ரிக் வின்ஸ்லோ டெய்லர் எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் இவரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இதை ஏன் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அவர் வந்து ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அப்ளைங் சயின்ஸ் டு ஒர்க் ஒரு வேலை செய்கிறப்போ அதை வந்து சயின்டிஃபிக்காக அனலைஸ் பண்ணி அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செஞ்சு அந்த வேலையை செஞ்சால் இன்னும் நல்லா செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அதனால தான் இதை என்னென்னு சொன்னாருன்னா சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இதை வந்து டெய்லர்ஸ் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஸ்டினில் அப்படி கூட கேட்கலாம் வாட் ஆர் த டெய்லர்ஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இதே தான் எழுதணும் இந்த டெய்லர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஒர்க்ஸில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கப்போ சூப்பர்வைசராக இருந்திருக்க இருந்தப்போ அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் கூட அவருக்கு இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஒர்க்கர்ஸ் அவர் எப்படி வேலை வாங்கினார் அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக அவங்களோட அவங்களோட எஃபிஷியன்ஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்புறம் அங்கே ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணார் ப்ராஃபிட்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ இந்த அனுபவங்களெல்லாம் வச்சு அவர் டெவலப் பண்ணது தான் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அவர் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தால் கூட அவர் பிற் பிற்காலங்களில் அவர் ஒரு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்ட்டாக இருந்தார் ஸோ அவர் டெவலப் பண்ண ப்ரின்சிபல்ஸ் தான் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினும் உங்களுக்கு இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினும் இருக்குது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் சயின்ஸ் not rule of thumb second one harmony not discord third one mental revolution fourth one cooperation not individualism fifth one development of each and every person to his or her greatest efficiency so all these five are the principles of scientific management three marks la ketanga na in the headings la list out panni ஏதாவது ஒரு மூணு பாயிண்ட்டை முடிஞ்சால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு ஹெட்டிங்கும் எழுதி அஞ்சையுமே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் நான் விஷ் ஆல் மூவ் ஆன் டு த எக்ஸ்பிளனேஷன் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம்ப் ரூல் ஆஃப் தம்ப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் டிசிஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பர்ஸ்னல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதாவது நம்ம சுயமாக ஒரு விஷயத்தில் ஒரு முடிவெடுக்கிறோம் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்காம நடைமுறையில் இதை தான் ஆளுங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ நானும் இந்த இந்த மாதிரி மெத்தடே நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் இல்லை எனக்கு இந்த மெத்தட் தான் பெட்டராக தோணுது ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான ஒரு ஆராய்ச்சியும் செய்யாமல் நம்மளே சுயமாக ஒரு முடிவுக்கு வர்றது ரூல் ஆஃப் தம்ப் நம்மளே சுயமாக ஒரு முடிவுக்கு வரும் அது வந்து ரூல் ஆஃப் தம்ப் அது வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண கூடாது அப்படின்னு வந்து டெய்லர் சொல்கிறார் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் உங்கள் சொந்த முடிவுக்கு வராமல் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு முடிவெடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் ஸோ திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் தட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் அது வந்து கரெக்டானதா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முற்காலங்களை இதை தான் வந்து ஆளுங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணோன்னா அது ரூல் ஆஃப் தம் அப்படி பண்ணாமல் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி செய்யுங்க அப்படிங்கிறார் டிசிஷன்ஸ் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி வித் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறப்பவும் சயின்டிஃபிக்காக என்கொயர் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோன்னா அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் காஸ் அந்த முடிவு எடுத்தால் அதோட விளைவுகள் எஃபெக்ட் ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு முடிவு எடுக்கிறப்போ அதோட காரணம் என்ன அந்த முடிவு எடுத்தா அதனால் வரக்கூடிய எஃபெக்ட் என்ன விளைவு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அது நல்லதாக இருந்தால் அந்த முடிவை எடுக்கணும் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் அ ஜாப் ஷுட் பி செலக்டட் த்ரூ த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு எது பெஸ்ட் வே அப்படிங்கிறது சயின் நிறைய வேஸ் இருக்கும் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கும் ஒரு
இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அங்கே புதுசாக ஒரு மிஷினரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த மிஷினரியில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு டென் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ எத்தனை பேர்த்தை வச்சு நான் அந்த மிஷினரியை ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சிக்ஸ் டு டென் பர்சன்ஸ் டென் ஒர்க்கர்ஸை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டே நான் சிக்ஸ் பர்சன்ஸை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் டே செவன் பர்சன்ஸ் தேர்டு டே எயிட் ஃபோர்த் டே நைன் ஃபிஃப்த் டே டென் ஸோ சிக்ஸ் டு டென் பர்சன்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஆப்ரேட் பண்ணி ரிசல்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறேன் அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரம் வேலை முடியுது ஒர்க்கர்ஸோட டைம் எவ்வளோ சேவ் ஆகுது எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து அவங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சில க்ரைட்டீரியாஸ் வச்சு நான் வந்து இப்போ அனலைஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஆறு ஒர்க்கர்ஸை வச்சு வேலை செஞ்சப்போ நான் கொடுத்த ஒவ்வொன்றுக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நான் ரிசல்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ ஆறு ஒர்க்கர்ஸை வச்சு நான் வேலை வாங்கினப்போ ரிசல்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குற மார்க் வந்து அதாவது பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த மிஷினரி ஒர்க்கர்ஸ் டைம் எவ்வளோ சேவ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் ப சிக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸை வச்சு வேலை செஞ்சப்போ என்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன் பர் செவன் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சப்போ அதுக்கு நான் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எயிட் ஒர்க்கர்ஸ் நோ மை ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் இஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட்டி பர்சன்ட் நைன் ஒர்க்கர்ஸ் மை ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் இஸ் நைன்டி பர்சன்ட் டென் ஒர்க்கர்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன்டி பர்சன்ட் ஸோ இப்போ இதில் எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸை வச்சா எனக்கு பெஸ்ட்டான ப்ரொட நல்ல ப்ரொடக்ஷன் டைம் சேவ் ஆகுது ஒர்க்கர்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எத்தனை ஒர்க்கர்ஸை நான் வைக்கலாம் நயன் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக அனலைஸ் பண்ணி நான் ஒரு முடிவு எடுத்தா அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் ஹார்மோனி அப்படின்னா நல்லிணக்கம் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஹார்மோனி அப்படின்னா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு அமைதி வந்து அங்கே இருக்கணும் அதுதான் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் டிஸ்கார்ட்னா கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டிஸ்கார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒர்க்கர்ஸ்குள்ளாரையும் மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளாரையும் பர்ஃபெக்ட் ஹார்மோனி இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு அமைதியான உறவு இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள நல்லிணக்கம் இருக்கணும் எந்த விதமான பிரச்சனைகளோ கருத்து வேறுபாடோ இருக்க கூடாது இதுதான் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் தேர் ஷுட் பி கம்ப்ளீட் ஹார்மோனி பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் போத் ஷுட் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் அதர் அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு இணக்கம் இருக்கணும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒர்க்கர்ஸும் உணரணும் அதே மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டும் உணர்ந்து வேலை செய்யணும் அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு அமைதியான உறவு எந்த பிரச்சனைகளோ கருத்து வேறுபாடுகளோ இல்லாமல் ஒற்றுமையாக அவங்க வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுதான் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க்கர்ஸ் நினைக்கணும் நம்ம நல்லா வேலை செஞ்சால் தான் நம்மளால் நிறைய ப்ராஃபிட்டை கம்பெனிக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒர்க்கர்ஸ் நினைக்கணும் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன நினைக்கணும்னா ஒர்க்கர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா வேலை செஞ்சதால் தான் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டில் ஒரு ஷேரை நம்ம ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட்டும் நினைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்களோட முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சு வேலை செஞ்சால் தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்மூத்தாக போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மென்டல் ரெவல்யூஷன் தேர் ஷுட் பி அ சேஞ்ச் இன் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா அணுகுமுறை ஆட்டிடியூட்னா அணுகுமுறை ஸோ ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அணுகுமுறையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் இங்கேயும் அதே பாயிண்ட்ஸாக கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும் மேனேஜ்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னு ஒர்க்கர்ஸும் ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்
ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வெற்றி அடையிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவு முயற்சி அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடணும் அதே மாதிரி அவங்களோட முயற்சிகளை கொண்டு கிடைக்கிற லாபத்தில் ஒரு ஷேரை வந்து அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டும் தயாராக இருக்கணும் இதுதான் மென்டல் ரெவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் கார்பரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்கணும் தனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுய நோக்கம் இல்லாமல் மொத்தமாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒற்றுமையோடையும் ஒத்துழைப்போடையும் வேலை செய்யணும் அதுதான் கார்பரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேர் ஷுட் பி மியூச்சுவல் கார்பரேஷன் பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒற்றுமையும் ஒத்துழைப்பும் இருக்கணும் தேர் ஷுட் பி ப்ராப்பர் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிட்வீன் த டூ எந்த வேலையாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த பொறுப்பாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்குள்ளே டிவைட் பண்ணி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே நல்ல ஒற்றுமை இருக்கணும் அது மாதிரி வந்து எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறப்பவும் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சுயமாக ஒரு முடிவு எடுக்காமல் ஒர்க்கர்ஸ் கூட கலந்து யோசித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கொடுக்குற யோசனைகள் நல்லதாக இருந்தால் அதை அதை அங்கீகரித்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த டிசிஷன்ஸை வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நடைமுறைப்படுத்தணும் நல்ல யோசனைகள் கொடுக்குற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நல்ல ரிவார்டெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள ஊக்குவிக்கணும் இதெல்லாம் தான் கார்பரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் ஓகே ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து தே ஷுட் பி Uh, they should be included in the decision making process and good decisions should be rewarded so appa vandu avangalukku and organization mele or eed paadu varum and organization la nammalum or part appdin solli or nenappu irukum loyal organization ukkaga nalla vela seivanga adhu dhaan cooperation not individualism so or organization la workers um romba important appingra or nenappu avanga manasula uruvaakanum appdin solraru next one Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Every individual, you can do anything you can do, 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 you can do anything. Efficiency of an organization depends on the skills and skills. capabilities of its employees or organization pathinga na adoda vetri eda poruth irukku anga irukra machineries o anga potrukra panam o idellame secondary dhaan modala yaar romba important na employees anga vela seiravanga so avanga vandu nalla tiranum tiramaiyum vaindavanga la irundanga na kandippa and organization nalla run pannu nalla efficient ah irukku nariya laabatha sambadhikka mudiyum so endha or organization eduthalum adoda efficiency edha depend pannit irukku na it depends on the skills and capabilities of its employees so they should be scientifically selected and proper training should be provided so avangala eppadi select pannu appadina nalla employees ah vela kedunga எடுக்கிறப்பவே நல்ல ஆளுகளையாக தேர்ந்தெடுத்தீங்க நான் அவங்க கண்டிப்பாக நல்லா வேலை செய்வாங்க ஆர்கனைசேஷனோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது மூலமாக லாபமும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ வேலைக்கு ஆளை எடுக்கிறப்பவே நல்ல குவாலிஃபைட் டேலண்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன்ஸாக இன்டர்வியூ வச்சு டெஸ்ட்டு வச்சு இந்த மாதிரியெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அவங்க எந்த வேலை செய்ய போகிறாங்களோ அதில் வந்து ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அவங்க அவங்க திறமைகளுக்கும் தகுதிக்கும் ஏற்ற மாதிரி வேலையெல்லாம் அவங்கள வந்து அசைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹிஸ் ஆர் ஹர் கிரேட்டஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி இந்த ஹெட்டிங்கே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து படிக்கணும் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டூட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அகெயின் வில் கால் பேக் சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம் எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறப்பவும் சயின்டிஃபிக்காக அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ரூல் ஆஃப் தம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண கூடாது எது பெஸ்ட் வே ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் அ ஜாப் அந்த மெத்தடை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சு வேலை செய்யணும் மென்டல் ரெவல்யூஷன் அவங்களோட ஆட்டிடியூடில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அணுகுமுறையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் தேவை ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்களோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சு உணர்ந்து வேலை செய்யணும் நெக்ஸ்ட் கார்பரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் அவங்க ஒற்றுமையாக இருக்கணும் தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம 
முக்கியத்துவம் கொடுக்காம ஒற்றுமையாக கோஆப்ரேஷனோட வேலை செய்யணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹிஸ் ஆர் ஹர் கிரேட்டஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து சயின்டிஃபிக்காக செலக்ட் பண்ணி ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தகுதிக்கேற்ற மாதிரி வேலையில் அவங்கள அமர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக்